শুভ অপরাহ্ন আজকে তাজুদ্দিন আহমদ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ডের এই অনুষ্ঠানে সম্মানিত সভাপতি প্রধান অতিথি আজকের আমাদের এই স্মারক তাজুদ্দিন আহমদ স্মারক বক্তৃতা প্রদানকারী প্রফেসর সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম স্যার এবং উপস্থিত মঞ্চে উপবিষ্ট সবাইকে আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং সামনে যারা বসে আছেন তাদের সবাইকে আমি আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে আসলে আমরা তাজুদ্দিন আহমদকে নিয়ে মঞ্জুরুল ইসলাম স্যার যেই স্মারক বক্তৃতাটি লিখেছেন উনি পুরোটা পড়েননি কিন্তু আমি সবাইকে প্রথমে অনুরোধ করব যেটা বারে বারে একটু পড়ার জন্য কারণ আমাদের সবার যদি এই উদ্দেশ্য থাকে যারা বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম যে আমরা যদি জানতে চাই আমাদেরকে আমাদের নিজের দেশটাকে ভালোবেসে আমরা যদি নিজের মতো করে হলেও অবদান রাখতে চাই যে কোনো ক্ষেত্রেই তাহলে আমাদের সামনে যেমন অনুকরণীয় এবং অনুসরণ করা যায় এমন মানুষ দরকার আমরা খুব আমাদের সমাজে আসলে ওরকম অনুকরণীয় অনুসরণীয় মানুষের আমরা ওরকম খুঁজে পাই কম তো স্যার যে কথাটা দিয়ে একেবারেই শেষ করলেন আজকে স্মারক বক্তৃতার শেষ অংশে যে আমরা যেমন বঙ্গবন্ধুকে জানব আমরা তেমনি তাজুদ্দিন আহমদকেও জানব এবং আমাদের দেশের যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বা যে পরিমণ্ডল শুধু রাজনৈতিক না রাজনীতি আসলে সমাজ সব কিছু নিয়েই তো রাজনীতি তো সেখানে যেন কোনো ফাঁক না থাকে সেগুলো যেন আমরা ধরতে পারি তো সেই জন্য আমি বলবো যে এখানে যারা উপস্থিত আছে বিশেষ করে তরুণদেরকে তারা যেন অবশ্যই এই স্মারক বক্তৃতাটা ভালো করে পড়ে তো স্মারক বক্তৃতার সাথে আমার কিছু চিন্তার কিছু মিল হয়ে যাবে আমার আসলে গলাটাও খুব ভালো না কথা বলতে পারছি না ভালো করে যে আমি প্রথমেই বলতে চাই তাজুদ্দিন আহমদ সম্পর্কে এবং স্যারের স্মারক বক্তৃতা থেকে যা শুনলাম তা থেকে যে তাজুদ্দিন আহমদের জীবনে সততাই ছিল সততা এবং আদর্শবাদ এই দুটোই ছিল কিন্তু তার যে চিন্তার একটা ভিত্তি হ্যাঁ আমরা যখন তার ছোটোবেলা থেকে একেবারেই ছোট সময় থেকে দেখি আমি আজকে গল্পের মতো করে দু তিনটা ঘটনা উল্লেখ করতে চাই এটা আমি কিছুদিন আগেই মাত্র আমার লেখা লেখির জন্য আমি মাঝে মাঝে এখনও যখন কারোর ইন্টারভিউ নেই এরকম একজন ওনার প্রায় এখন আশি বছর বয়স কিছুদিন আগে উনি আমেরিকাতে ছিলেন ফিরে আসার পর আমি তাকে ইন্টারভিউ করি তখন ওখানে উনি বলছেন যে তিনি তখন ক্লাস নাইনের ছাত্র যখন তার তাজুদ্দিন আহমদের সাথে পরিচয় তাজুদ্দিন আহমদ তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র তো ওনার সাথে যখন পরিচয়টা কিভাবে উনি তাজুদ্দিন আহমদের যে নিজের জন্মস্থান সেই কাপাশিয়ার সন্তান তো উনি যেই স্কুলে পড়তেন ওই ওই স্কুলে একদিন তাজুদ্দিন আহমদ এসে তখন ছাত্রদেরকে এখন ছাত্রদের মানে আমরাও ছোটোবেলায় দেখেছি ছাত্রদের এটা যারা এখানে আছেন শিক্ষক ওনারা বুঝবেন যে ছাত্রদের কিন্তু সম্মান ছিল সমাজে শিক্ষক ছাত্র একটা অন্য রকম সম্পর্ক এখন যেমন সমাজে বলা হয় যার যত বড় গাড়ি যত বেশি টাকা ওই জন্য আমরা তাদেরকে ভাবি চিন্তা করি যে সে বোধ তিনি বোধ খুব সম্মানিত ব্যক্তি কিন্তু আসলে আমরা মানে আমাদের সংস্কৃতিটাই বলবো এখন অন্য ধারায় তো সেই সময় কিন্তু ছাত্র মানেই ছিল সমাজের একজন বিচক্ষণ উচ্চ স্তরের একটা মানুষ তো ওই সময় তাজুদ্দিন আহমদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে ওই স্কুলে গিয়েছিলেন সেটা উনিশশো উনপঞ্চাশ পঞ্চাশের ঘটনা তখন লবণ এখন আমরা কেজিতে হিসাব করি ওই সময় শের হিসাব করা হতো তখন লবণের শের ছিল আটানা ছয় আনা থেকে আটানা হঠাৎ করে ওই সময় লবণের দাম হয়ে গেল ষোলো টাকা ষোলো টাকা শের তো ওই সময় মুসলিম লীগ সরকার ক্ষমতায় আমাদের সেই কাপাশিয়ার অঞ্চলের যিনি মুসলিম লীগের প্রতিনিধিত্ব করতেন তিনি ছিলেন মুসলিম লীগের পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক তিনি কাপাশিয়ার সন্তান ওই সময় তিনি মুসলিম লীগ সরকারের পক্ষে প্রচারণার জন্য যে লবণের যে মূল্য বৃদ্ধি এটা আসলে সরকারের কোনো দোষ না 
বা সরকারের জন্য ভূমিকা নিচ্ছে এরকম কথা বলে তারা একটা ওই সময় যিনি মহকুমা প্রশাসক ছিলেন এসডিও বলা হতো উত্তর এসডিও ঢাকা তখন গাজীপুর জেলা ছিল না তখন ঢাকা সদর উত্তর বলা হতো গাজীপুরকে তো ওই সময় তাজুদ্দিন আহমদ গিয়ে প্রতিটা স্কুলে তখন স্কুলের সংখ্যা কম ছিল ওই স্কুলগুলিতে ক্লাস নাইন এবং টেনে গিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করতেন যে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ক্লাসে কে তাদেরকে খুঁজে তার একটাই একসাথে করে তিনি কথা বলতেন বলতেন যে তোমরা কি তোমার পরিবারের ভালো চাও তোমরা কি তুমি কি চাও যে তোমার বাবা কি কৃষক হ্যাঁ কৃষক তোমার বাবা যে চাল বিক্রি করে তখন চালের মন ছিল চালের মন ছিল চব্বিশ টাকা ধানের মন ছিল বিশ টাকা বলছে যে তোমার বাবা যে এক মন ধান বিক্রি করবে বিশ টাকায় কিন্তু লবণ কিনতে হচ্ছে ষোলো টাকায় আর অন্য কোনো খাবার তোমরা কিভাবে কিনবে তো তুমি কি চাও না যে এই লবণের দামটা কমে যাক ওনার চিন্তাটা দেখেন কত সুন্দর করে যুক্তি দিয়ে একটা মানুষকে বোঝানো এবং উনি এইভাবে করে ক্লাসের ভালো ছাত্রদেরকে নিয়ে উনি একটা জায়গায় জড়ো করে দিনের পর দিন বোঝাতেন এবং ওই এলাকার ছাত্ররাও তখন মনে করত যেহেতু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং যেহেতু তার মধ্যে একটা সব সময় সততার একটা বিষয় ছিল সবাই জানত যে সে একটা ভালো মানুষ তো এই ভালো মানুষের কারণেই কিন্তু তখন তিনি ওই বক্তৃতা ওখানে যে অনুষ্ঠানটা হবে ওই অনুষ্ঠানটার মধ্যে বলা হলো যে তাজুদ্দিন তখন ছাত্র কিন্তু সরকারের কতটা ভীতি সেই একজন ছাত্রের জন্য সে যেন বক্তৃতা না দিতে পারে তখন তাজুদ্দিন আহমদ ওই যখন এটা জানতে পারলেন আগের দিন উনি সেই স্কুলের ছেলেদেরকে জড়ো করলেন যে স্কুলে অনুষ্ঠানটা হবে বললেন যে তোমরা সবাই এক জায়গায় থাকবে না জনসভার চারদিকে ছড়িয়ে থাকবে ওরা আমাকে কথা বলতে দেবে না আমি কথা বলতে চাইলে যখন কথা বলতে দেবে না তোমরা চারিদিক থেকে বলবে যে না আমরা কথা শুনতে চাই তখন ঠিক একই জিনিস ঘটল যখন বলল যে মুসলিম লীগের যিনি সাধারণ সম্পাদক তিনি একেবারে স্পষ্ট ভাষায় বললেন যেখানে আর কেউ বক্তব্য রাখবে না তখন সেই ছাত্ররা প্রতিবাদ করলো প্রতিবাদ না তারা বলল আমরা আমাদের তরফ থেকে আপনারা তো সরকারের মানুষ আমরা আমাদের তরফ থেকে কাউকে কথা বলতে দিতে হবে তাকে এবং তাজুদ্দিন আহমদ তখন ওখানে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন যে টাকা দিলে ষোলো টাকা সেরে লবণ পাওয়া যায় আর যার টাকা নাই সে কিনতে পারছে না তার মানে লবণ আছে লবণটা মজুত করা হয়েছে এবং এখানে হয়তো সরকারি কোনো মানুষের একটা যোগাযোগ আছে যেটাই কিন্তু সত্যি ছিল পরবর্তীতে দেখা যায় তো উনি এই সূক্ষ্মভাবে জিনিসগুলি মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করতেন এবং উনি সেই রকম করে কাজ করতেন এই জন্য তার একটা বিশ্বাসযোগ্যতার বিষয়টা সামনে এসে যায় তারপর যেমন আমি আরেকটা কথা বলি যে এটাও আমার শোনা আয়ুব খান যখন ক্ষমতায় আসেন আটান্ন সালে আয়ুব খান ক্ষমতায় আসার পর তখন রাজনীতি নিষিদ্ধ ওই সময়টায় তাজুদ্দিন আহমদ পাকিস্তান কোঅপারেটিভ সমবায় সমিতি নামে একটা সংগঠন ছিল যেটা একটা আন্তর্জাতিক বিস্তৃতিও ছিল তো সেই সমিতির তিনি পরিচালক ছিলেন ওনাদের অফিসটা ছিল এখন যেটা ঢাকা নিউ মার্কেট তখন এত বড় ছিল না নিউ মার্কেট ওই নিউ মার্কেটের সেখানে ওনার অফিসটা ছিল ওখানে উনি বসতেন নিয়মিত বিকালবেলায় তো তাজুদ্দিন আহমদ অথবা রাজনীতির সাথে যারা একটু সজাগ এমন ছাত্র অথবা সরকারি চাকরিতে ঢুকেছে তখন তরুণ এরকম মাঝে মাঝে কিছু লোক ওখানে যেতেন ওনার সাথে কথা বলতে ঠিক স্যার যেমন আজকে বললেন যে ওনাদের মধ্যে যা মানে মঞ্জুরুল ইসলাম স্যাররা যখন তিনি যখন ছাত্র তখন তিনি যাকে মনে করতেন ছাত্রদের মধ্যেও একটু উচ্চতর চিন্তা যার মধ্যে আছে তো ওনারা যেমন তার কাছে যেতেন তেমনিভাবে তাজুদ্দিন আহমদের কাছেও অনেকেই আসতেন তখন তাজুদ্দিন আহমদ ওখানে একদিন একজন এসে উনি বললেন আমি সরকারি কালেক্টরেট কালেক্টরাল অফিসে চাকরি পেয়েছি আমার বেতন তাজুদ্দিন ভাই আমার বেতন আশি টাকা তখন আশি টাকা মানে অনেক টাকা আশি টাকা কিন্তু আপনি এখানে কাজ করে বেতন পাচ্ছেন পনেরোশো টাকা তো আপনি তো জীবনে যদি চাকরি করেন অথবা যে কোনো প্রফেশনে যান 
আপনার যে যোগ্যতা আপনি তো অনেক ধনী হতে পারবেন অনেক সম্পদের মালিক হতে পারবেন তখন তাজউদ্দিন আহমদের উত্তরটা ছিল এরকম যে তিনি বলেছিলেন যে তিনি বলেছিলেন যে আমি এখানে এসেছি আমি আমার আপনার যে চিন্তা আমার থেকে আপনার চিন্তাটা অনেক ভিন্ন কারণ আমার পরিবারটা অনেক বড় আমার পরিবার হলো আমার দেশ এবং আমি মনে করি যে আমার চাকরির ক্যারিয়ার দরকার নেই এই দেশটা যেহেতু আমার পরিবার আমার কাজ একমাত্র কাজ আমার এই পরিবারের সদস্য আমার এই দেশের মানুষের জন্য কাজ করা এবং আমার একটা দৃঢ় বিশ্বাস যে উনি বললেন তাজউদ্দিন আহমদ যে আমার একটা দৃঢ় বিশ্বাস যে আমার যে পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে আসা আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা আমাকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন শুধু মানুষের জন্য কাজ করার কাজ করতে তো এখানে আমি আর অন্য কিছুর স্থান দিতে চাই না তো এটা দেখেন ওনার তখন কিন্তু ওনার চিন্তাটা অলরেডি তার মধ্যে একেবারেই শক্ত তার বয়স আমরা এখন তাজউদ্দিন আহমদকে যদি চিন্তা করি মনে করবো তাজউদ্দিন আহমদ মানে একটা অনেক বড় একজন বয়সী মানুষ কিন্তু একটা জিনিস চিন্তা করলে দেখতে দেখতে হবে তাজউদ্দিন আহমদের মৃত্যু যখন হয় তাকে যখন মেরে ফেলা হয় তখন তার বয়স কিন্তু মাত্র পঞ্চাশ আমি নিজেই এখন তার বয়সের তুলনায় তার থেকে বেশি বেঁচে আছি তো এই পঞ্চাশ বছর আমি যখনকার কথা বলছি তাহলে সেটা যদি হয় উনষাট তাহলে যদি আমরা হিসাব করি পঁচিশে জন্ম উনি কিন্তু তখন একেবারেই আমরা এখনও কিন্তু রাজনীতি যার বয়স যার পঁয়ষট্টি ষাট আমরা তাকেও বলি তরুণ তো ওই হিসাবে তাজউদ্দিন আহমদ কিন্তু তাহলে কিশোর তো তার চিন্তাটা কিন্তু ছিল একেবারে প্রচণ্ড রকম দৃঢ় এবং যেখান থেকে তাকে সরাবার মতো কোনো রকম যুক্তি কোনো রকম কোনো কিছু পৃথিবীতে সম্ভব না তো এরকম মানুষই ছিলেন আসলে তাজউদ্দিন আহমদ আরও একটা জিনিস আমরা আমি আমার এই সাক্ষাৎকার থেকে আমি বিভিন্ন সময় নেই খুব ইন্টারেস্টিং কিন্তু আজকে সময়ও হবে না আমি অল্প একটু খালি বলে শেষ করতে চাই যে এটাও আমাদের এই রাজনৈতিক সংস্কৃতি এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি সেটা হলো যে উনিশশো সালে যখন যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন হয় সেই নির্বাচনে তাজউদ্দিন আহমদ তরুণ তাজউদ্দিন আহমদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাত্র সদ্য অনার্স পাস করেছেন তারপর তিনি ল পড়ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লয়ের ল ল পড়ছেন ওই সময় তাকে নমিনেশন পেয়ে যান তিনি তখন তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন যিনি উনি সেই বললাম আমি কাপাসিয়ার সন্তান ফকির আব্দুল মান্নান সাহেব যিনি তখন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং তারা বিশাল ভোটের ব্যবধানে তাজউদ্দিন আহমদ তাজউদ্দিন আহমদের কাছে তিনি পরাজিত হন আমার এখনও মনে আছে তাদের ভোটের ব্যবধানটা ছিল এরকম তাজউদ্দিন আহমদ পেয়েছিলেন উনিশ হাজার কিছু ভোট আর ফকির আব্দুল মান্নান সাহেব যিনি তখন মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক তিনি চেয়ে পেয়েছিলেন পাঁচ হাজার কিছু ভোট তো এই বিশাল ব্যবধানে তিনি জয়লাভ করেন তো আবার আমরা ফিরে আসি চুয়ান্ন সালের পর যখন উনিশশো সালে আয়ুব খান চলে আসলেন ক্ষমতায় উনষাট সালের দিকে কাপাসিয়ার কিছু ডাক্তার একজন তার মধ্যে ডাক্তার উনি পরবর্তীতে ওখান থেকে এমপিও হয়েছিলেন অন্য দল থেকে তো সেই উনি তারপরে আরও যারা প্রগতিশীল চিন্তা ভাবনার কিছু মানুষ ছিলেন তারা এসে তাজউদ্দিন আহমদকে বললেন যে আমরা এখন তো মার্শাল্লার সময় আমরা কিছু করতে পারছি না তো আমরা আসেন একটা কাপাসিয়া সমিতি করি কেন যে এখান দিয়ে আমাদের নিজেদের সু সুবিধা অসুবিধা এই জিনিসগুলো যেন আমরা সবাই একসাথে থেকে একটা পরিবারের মতো আপনি যেমন চিন্তা করেন রাষ্ট্র হবে একটা সুন্দর একটা জায়গা সহ অবস্থানের জায়গা তো আমরা সেই চিন্তা থেকে একটা কাপাসিয়া সমিতি করতে চাই তার যদি না বললেন হ্যাঁ এটা খুব ভালো করা যায় তখন বললেন কিন্তু আমাদের একটা প্রস্তাব আছে যে আপনাকে এই সমিতির সভাপতি হতে হবে তিনি বললেন যে না আমি এই সমিতির সভাপতি হতে পারবো না কারণ আমার এই সমিতিতে সময় দেওয়ার মতো সময় থাকবে না তার চাইতেও বড় কথা তোমরা যখন করতে চাচ্ছ যেখানে একটা সার্বজনীন বিষয় আছে সেখানে আমাকে আমার পরিচয়টা না থাকাটাই ভালো আমাকে সদস্য করো এবং উনি বলে দিলেন যে ফকির আব্দুল মান্নান সাহেব মানে যিনি যাকে তিনি পরাজিত করেছিলেন নির্বাচনে 
যে তিনি হবেন এই সংগঠনের সভাপতি এবং ইন্টারেস্টিংলি তিনি হলেন সভাপতি উনিশশো সালে যখন ডিসেম্বর মাসে নির্বাচন হলো আওয়ামী লীগ যখন বিপুল ভোটে মানে একেবারে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলো ঠিক তার দশ পনেরো দিনের মাথায় ছাত্রলীগের তখন যারা তারা এসে বলল না কাপাসিয়া সমিতিতে একটা মুসলিম লীগের লোক থাকতে পারে না তাকে আমাদেরকে এখান থেকে সরাতে হবে এবং এই নির্বাচনের সত্তরের নির্বাচনে তাজউদ্দিন আহমদ আবারও বিপুল ভোটে জয়লাভ করলেন সাতানব্বই হাজার ভোট পেলেন তার বিপক্ষে যিনি দাঁড়িয়েছিলেন সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছে দশ হাজার এরকম ব্যবধানে জয়লাভ করার পরেও তিনি জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে কাপাসিয়াতে একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন এবং সেখানে নিজে ঘোষণা দিলেন যে ফকির আব্দুল মান্নান সাহেবই হবেন আমাদের এই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উনি কোনো সময় যে আমরা যে রাজনৈতিক সংস্কৃতির কথা বলছি অথবা শুধু রাজনৈতিক সংস্কৃতি না একটা আধুনিক মানুষ একজন সংস্কার মুক্ত মানুষ মানে আমরা যাকে বলবো সেই মানুষটা ছিলেন কিন্তু তাজউদ্দিন আহমদ তার কাছে প্রতিটা মানুষের যে একটা মর্যাদা একজন মাঝির কথাও তিনি তার ডায়েরিতে যেমন গুরুত্বের সাথে লিখে রাখতেন হোসেন শহীদ সোহরারদির কথাও তিনি একই রকম গুরুত্বের সাথে লিখতেন তার কাছে প্রত্যেকের ভূমিকা প্রত্যেকটা মানুষের যে প্রয়োজন সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল আর এ কারণে আমরা বলতে পারি যে যে কথাটা দিয়ে আমরা শুরু করলাম যে সততা এবং আদর্শবাদ যে বিষয়টা সেটা কিন্তু তাজুদ্দিন আহমদের মধ্যে আমরা সব সময় দেখতে পাই আমার আরও অনেক কথা ছিল কিন্তু অনেক সময় লাগবে আমি সর্বশেষ একটা কথা দিয়ে শেষ করছি যে যেহেতু আজকে সংস্কৃতির কথাটাই উঠল যে উনি মনে করছিলেন যে যে কথাটা দিয়ে স্যার বললেন স্মারক বক্তৃতায় যে আমাদের যে মুক্তি মানে আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে লালন করতে গেলেও আমাদেরকে সবাইকে বুঝতে হবে জানতে হবে বোঝাতে হবে আমাদের মতো করে আমাকে চিন্তা করতে হবে সেই বিষয়টা উনি একটা বক্তৃতায় বলছেন এরকম আমার দু তিনটা লাইন একদম হুবহু মনে আছে আমি বলছি আপনারা এটা ওনার বক্তৃতার যে সংকলন আছে বই আছে সেখানে আছে উনি বলছেন যে সত্য এবং সুন্দরের সাধনাই হলো সংস্কৃতি এবং সংস্কৃতি হলো সার্বজনীন একে রুদ্ধ করা কোনোভাবেই ঠিক হবে না তবে যে যেখানে আমরা যেমন আছি আমাদের যে সংস্কৃতি আমাদের যে আবহ আমাদের যে পরিমণ্ডল তাকে ধরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব কিছু কিছু সময় নিতে হয় তো এই যে কথাটা বলছেন ওনার যে আচরণ এটা একটা পরিশুদ্ধ জীবনের আচরণ সেই পরিশুদ্ধতা কিন্তু এখন আমাদের মধ্যে আমরা খুঁজে বেড়াই আমরা সবাই বলি আমরা ভালো চাই ভালো হতে চাই কিন্তু কার্যক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত আমরা বলি যে না ওই তাল গাছটা আমারই তো সেই জায়গা থেকে আসলে আমাদেরকে বের হতে পারলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার যে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের যে বাংলাদেশ আজকে বাংলাদেশের যে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন একটা মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশ সত্যিকার অর্থে পরিপূর্ণ বাংলাদেশ হবে যদি আমরা আমাদের জীবন বোধে আমাদের সকল ক্ষেত্রে আচার আচরণেও আমরা যদি সেই সংস্কৃতি মানা হই আমরা যদি আধুনিক মানুষ হই আধুনিক মানুষ মানে কিন্তু অন্য রকম অন্য উচ্চতার মানুষ আধুনিক মানুষ মানে কিন্তু অনেক টাকা না আধুনিক মানুষ মানে অনেক দামি কিছু না সেই মনের দিক থেকে আমাদের আধুনিক হতে হবে সবাইকে ধন্যবাদ জয় বাংলা